Bienvenidos a EAFIT en breves. Cuando mencionan la palabra greca es común asociarlo al aparato en que se hace café, pero en este caso vamos a hablar de un grupo musical llamado La Greca, compuesto por seis estudiantes eafitenses que se presentarán el próximo viernes 31 de agosto en La Pascasia a las 7 pm. La Greca nace como un proyecto de seis estudiantes buscando entender y buscar una identidad dentro de nuestras músicas. La greca tiene, tiene una característica muy específica, es que tiene distintos afluentes de bastantes énfasis y eso es lo que nutre nuestra música de bastantes afluentes. Eh, la greca es folclore, es transformación, es lo que está sujeto al constante cambio. Lo que nosotros hacemos es trabajar sobre composiciones propias y arreglar o desarreglar música de artistas cercanos a nosotros como Luz Marina Posada o Nati Hernández, una egresada de acá. Nuestro sexto integrante es Arley Rojas, que es el baterista. Los invitamos al concierto de lanzamiento este próximo 31 de agosto en La Pascasia. Este concierto es muy importante porque llega después de dos años de trabajo. Los esperamos allá. se encuentran más oportunidades para aprender matemáticas y sus áreas afines. Es por esto que EAFIT crea un curso de álgebra online, el cual estará disponible desde el 3 de septiembre en la plataforma internacional Miliada X. Este curso está pensado para los estudiantes que inician sus estudios en la universidad, también para los estudiantes de... Es final, que están finalizando la secundaria. Los invito pues a inscribirse en el curso y nos vemos a través de la plataforma. El próximo miércoles 5 de septiembre se llevará a cabo Viva Indonesia, un evento del Centro de Estudios Asia Pacífico. Este tendrá lugar en el Auditorio 101 del Proque 38. La entrada será gratuita. Queremos invitarlos a asistir al evento Vive Indonesia, es un espacio que brindamos para toda la comunidad estudiantil, para profesores también, para empresarios que estén interesados en conocer más de Indonesia. Serán diversas actividades culturales y académicas a las cuales podrán tener acceso durante todo el día. Con motivo de la fiesta del libro de la cultura de Medellín, la editorial EAPIT estará presente con varias obras memorables. Entre ellas se destaca El paisaje en la mirada de Felipe Restrepo. Dentro de la fiesta hay distintos eventos, presentaciones, conversaciones, autores que vienen de fuera del país. El país invitado este año es México, de, de México vienen muchos escritores y escritoras que hacen más nutrida y más interesante esta eh, nueva edición de la fiesta del libro. La editorial Eafit presenta en esta mm, edición de la feria más de 13 libros de literatura, más toda su colección académica que llevamos a Bogotá, a la Feria del Libro de Bogotá. Entonces es una, una oportunidad impresionante para la universidad mostrar eh, lo nuevo que tenemos, vamos a mostrarle a la ciudad, a Colombia, al mundo, la producción que hacemos en la editorial EAFIS, con todas las ganas, con todo el gusto y con todo el cuidado y la calidad que se merecen nuestros autores. Una de las novedades para este septiembre es el Paisaje en la Mirada, una antología sobre viajeros y escritores que vieron el Valle de Aburrás de las Alturas. La novedad de este libro es que recopila en una serie de textos que son poemas, cuentos, fragmentos de crónicas, eh, una visión muy completa de lo que ha sido el Valle de Aburrá del siglo XIX hasta el siglo XXI y es una línea de tiempo que se reconstruye y a través de ese tiempo una nueva concepción de espacio que podemos ver de manera global. Entonces la invitación es que nos acompañen el martes 11 de septiembre a las 8 de la noche en el Salón Humboldt, en el marco de la fiesta del libro. 